பொதுவா குளிர்காலங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சிட்ரஸ் செடிகளான ஆரஞ்ச் லெமன் சாத்துக்குடி இந்த மாதிரி செடிகளை தாக்கக்கூடிய ஒரு புழு இருக்கு இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இதுதான் இந்த புழு இதோடைய பேர் பாத்தீங்கன்னா சிட்ரஸ் வாம்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நமக்கு பகல்ல பார்க்கும் போது ஒண்ணுமே பண்ணாம அமைதியா செடி மேல உட்காந்துருக்க மாதிரிதான் இருக்கும் பட் ஆனா ஈவினிங் ஆக ஆக பாத்தீங்கன்னா நம்ம செடியில இருக்கக்கூடிய இலைகளை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிட ஆரம்பிச்சோம் அது முழுமையா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்லயே உங்களுக்கு செடியை முழுமையா அழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அது வந்து ஃபுல்லாக வந்து சாப்பிடும் ஸோ இதனால தான் நம்ம செடிகளோட க்ரோத்தும் வந்து முழுமையாக பாதிக்கப்படுது நமக்கு பூ காய் எதுவுமே வைக்காமல் அதோடய எல்லா சத்துக்களையுமே இது முழுமையாக சாப்பிடுது ஸோ இந்த செ இந்த புழு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வளர்ந்து அது பட்டாம்பூச்சியாக மாறக்கூடியது ஸோ இந்த பிரச்சனையை முழுமையாக தடுக்கிறதுக்கு நமக்கு எது உதவுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஜி கரைசல் அதாவது ஜிஞ்சர் கார்லிக் க்ரீன் சில்லி இது மூணையும் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது அந்த இலைகள் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த புழுக்கள் வந்து தானாகவே கீழே விழுந்து இறந்து போயிடும் ஸோ அந்த த்ரீ ஜி கரைசல் எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு பற்றியும் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுவும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க பாருங்கள் நம்ம இந்த மாதிரி த்ரீ ஜி கரைசல் அரைச்ச அடித்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த புழுக்கள் ஒவ்வொன்றா கீழே விழுக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி நிறைய பேத்துக்கு வந்து அந்த புழுக்கள் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல அப்படின்னு வந்து டவுட் இருக்கும் ஸோ அது ஈஸியாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே பாருங்கள் இலைக்கு மேலேயே இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம இலைகளை வந்து அங்கங்கே டேமேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த இலையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சத்தையும் வந்து சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நல்லா பெருத்தும் போயிடும் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி த்ரீ ஜி கரைசல் நம்ம பயன்படுத்தும் போது அந்த காட்டுத்தன்மை தாங்க முடியாமல் தானாகவே இறந்துடும் அதே மாதிரி இந்த புழுக்கள் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து மு முட்டை வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ரெ வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வேப்பண்ணை கரைசல் வந்து அடிச்சு விட்டுட்டே இருந்தோம்னா இந்த புழுக்கள் வந்து முட்டை வைக்காமையும் நம்ம தடுக்கலாம் ஸோ இது பட்டாம்பூச்சியாக மாறுது அப்படின்னாலும் கூட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற செடிகளெல்லாம் எதுவுமே தாக்காது இந்த மாதிரி சிட்ரஸ் செடிகளான இந்த செடிகள் அதாவது லெமன் ஆரஞ்சு இந்த மாதிரி செடிகளை தான் வந்து அது தாக்குது அதே மாதிரி செடிகள் வளர ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜில் இந்த புழுக்கள் இருக்கிறது தெரிஞ்சிட்டோன்னா நம்ம ஒன்று ரெண்டு இருக்கும் போதே அந்த இலைகளை மட்டும் நம்ம அகற்றிட்டா வந்து அந்த பிரச்சனை வராமல் தடுத்துக்கலாம் ஆனால் அதிகமாக பரவிடுச்சு அந்த மாதிரி சமயங்களில் நம்ம வந்து இந்த த்ரீ ஜி கரைசலை வந்து நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்கலாம் அல்லது பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை வந்து நீமாயில் கரைசல் அல்லது வேப்பம் புண்ணாக்கு கரைசல் அது பயன்படுத்தலாம் நாங்கள் வந்து வேப்பம் புண்ணாக்கு கரைசல் வந்து பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஸோ இது நீங்கள் வந்து பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை பயன்படுத்தும் போது ஒரு நல்ல ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த புழுக்கள் எல்லாம் முழுமையாக அழிச்சிடலாம் அதே மாதிரி மீன் அமினோ அமிலம் வந்து பயன்படுத்துறதும் வந்து ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதாவது மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ ரெண்டு முறையோ வந்து நீங்கள் மீன் அமிலோ அமிலம் பயன்படுத்தும் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த புழுக்கள் பிரச்சனை வந்து முழுமையாக தடுத்துடும் பொதுவாக இந்த புழுக்கள் பார்த்தீங்கன்னா குளிர்காலத்தில் தான் அதிகமாக காணப்படும் அதே மாதிரி நமக்கு இயற்கையாகவே சில வகையான பூச்சிகள் வந்து இந்த புழுக்களை அழிக்கிறதுக்காக நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எறும்பு சிலந்தி இதெல்லாம் வந்து இயற்கையாகவே வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஹாவ் அ நைஸ் டே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க இன்னும் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் பார்க்க லிங்க் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் பார்த்தா என்ஜா